Analicen la cara de destruidos que tenemos todos, vea. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Cristian Camilo Marín o oh, el viejo Camis. Usted ya me tiene más confianza y el día de hoy comenzamos una nueva aventura con el señor Morera. Con el señor Rafa. Hola. Y con el señor Juancho, que aún no baja de la oficina. Pero entonces resulta que me invitaron. Este es el plan, pasar toda, toda la noche en la calle. O sea, hasta que amanezca. Y después pues vamos a ver qué pasa. Es posible también que vengamos acá un rato a la pecera porque va a haber un momento, un punto en el que no haya nada. Entonces pues espero que podamos comprar una mediecita de algo que nos quite el frío. <risa> y bueno, ese es nuestro plan el día de hoy. Vamos a salir a darnos una vuelta. Y yo pues la verdad es que no tengo ningún plan. Yo voy como a documentar todo lo que está sucediendo. Así que bueno, vamos a darle. Esperemos que baje Juancho y arrancamos. Son las exactamente las... 7 y 10 de la noche Y pues ya, vamos a ver qué onda Vamos a ver cómo se comporta esto también de noche Porque pues la cámara muy pocas veces Grabo en la noche, no está mal Pero tampoco es que grabe tan bien de noche Pero es GoPro, confío en ella Amigo Rafa, Señor. expectativas para esta noche Pues no sé, hace resto que no salgo así de noche ¿Qué tanto ha cambiado con la pandemia, no? Okay, Eso okay. es una buena, un sí. buen punto de vista A ver, vamos a ver Amigo Juancho, ¿qué tal? ¿Percepciones para esta noche? No, pues ver qué tal está la ciudad eh, en cuanto a temas también como de eh, lo que puede ser inseguridad y, y no, retratar como la Bogotá nocturna, weón, a ver qué tal, cómo es la vaina. Ok, vamos a esperar a More para que él nos conteste y creo que ya arrancaríamos. Ay, me robaron la cicla ¿Perspectivas ahora? para esta noche? ¿Qué le hicieron? Venga, su merced. Perspective, eh, es morir? mi marca de ropa. Pueden buscarme en Instagram como Perspective by More. Es la mejor marca de ropa de acá en Bogotá. Nos estamos posicionando. ¿Qué esperas de esta noche? Queremos ir a, a investigar y buscar sitios y ver la vida nocturna de Bogotá después de pandemia. Imagínense en eso. La vida nocturna de Bogotá ya hace mucho tiempo que no existía. Yo por lo menos estoy a la expectativa de observar cómo es la vida nocturna. Expectativas. Dije perspectivas, pero la primera vez dije perspectiva y eh, expectativa y después no sé por qué dije eso. Y yo... Yo espero divertirme, no congelarme y tomarme algo. Ah, yo <risa> y divertirme con ustedes. Sí, divertirnos, ¿no? Eh, con ustedes yo no creo que me divierta mucho, pero bueno. Ah, para la casa entonces piro. <risa> bueno, se nos acabó el plan, ya quedémonos aquí. Eso es una chimba, yo ya creo que ya no quiero ir a ningún lado. Farritas, farritas. A la orden la pepa, la pepa, la pepa. <risa> Empezamos bien nuestra salida, dicen los muchachos, y llegamos aquí, sí, a un toque de mmm, electrocarrilera, tal vez. No, no sé. Por el baile, creo que es electrocarrilera. ¿Sí ven? Se baila así. Si ustedes saben cómo se llama esta música, por favor, díganme. Eh, 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 eh. Entonces, según mis informantes, primero vamos a ir al centro, así que vamos a ir de aquí a la 53. Subimos por Parkway y allá miramos cómo llegamos al centro, ¿no? En, en Parkway vamos a hacer una parada técnica Ajá, de, re, de hidratación. De, de recharging, de pegging bin, de oh, cosas que se ven en Bogotá de noche, pero Hacemos una parada técnica en Parkway y desde ahí nos vamos volando al centro. <risa> Ay, los bares de galerías, cuántas horas nocturnas perdidas por estos lares. Tiempos, tiempísimos que no vengo, por ejemplo, a Tónica, a Petra, a estos karaoke de por aquí. Hay varios lugares que me recuerdan cosas por aquí, por este lugar, sobre todo hoy. Aquí veníamos bastante, no sé por qué. Ese lugar también es muy bueno para comer pincho. Sí, lugares que me recuerdan a aquellas épocas de farras nocturnas en galerías. Si ustedes se preguntan qué le pasó a los niños de Stranger Things, ahí van al frente a mi obra. Aunque Morera también puede ser el niño de, de Iti, pero Iti. <risa> Cuarto para las 8, bastantes parches en el Parkway. Eh, vamos a ver más tarde cómo va a estar esto, pero por ahora, por ahora lleno. Vamos a ver más adelante porque este es el inicio del parque hasta ahora. Muchos, muchos, muchos parches en Parkway, como siempre. Un destino que le gusta al bogotano para beber. Y para otros menesteres también, para otro tipo de sustancias, está cool. Sigue siendo cool el Parkway. Parada obligada de hidratación, amigos. El de uno. Esta es la caga de tres exploradores. Ay, marica, creo que nos parqueamos donde no era. Venga, vámonos allá, sí. Cosas como...
como quiere decirlas. Yo voy a decir, estoy feliz porque estos muchachos por fin me copiaron. <risa> parches, parches, muchos parches en, en diferentes parches de Bogotá. Ahí, gente, pasando la chimba. Y eso es chimba. Me gusta mucho esta, este lugar de Bogotá. Me acuerdo cuando tenía clases en el centro. Y pues parábamos a tomarnos un vinito, una cervecita, una chicha inclusive. Veníamos a parchar en aguas, en el templete de Libertador. Muy chimba, muy chimba. Estos manes me querían hacer subir por esa y no, eso es demasiado empinado, parce. Chorro de que veo Bogotá. No sé qué razón, ya les digo. Es una montaña. Coronamos el chorro de que veo. <risa> Ok, les voy a contar, en resumidas cuentas, ya nos tomamos una pola antes de salir, luego nos tomamos otra pola por el camino, ya paramos y compramos unas más y compramos un for loco que no le ha probado, está rico. Y ahora vamos a comer chuzo, chuzo de... Oiga, no, ese ¿De qué veo? Me supo a puro remedio, weón. Baila, no me tramó. ¿A lo bien? Pues ya estás todo loco, güey. No, no es que tiene 12, 12 grados de alcohol. Ese. Pero entre 4 son como... No. ¿Tres? ¿Son 12, tres grados? 12, 12. Ah, no, menos que una Son pala, tres ¿no? grados, menos una cerveza. Sí, no, eso no hizo nada. Bueno, en gran lugar. No habíamos venido en este canal de noche, pero sigue siendo igual de lindo. Se vean dan cosas como esto, güey. El vendedor de globos. Está bien lindo. Hay cosas bien bacanas. Venga, venga, venga. Yo quiero ser como ustedes, que tienen dos, tres, cuatro cámaras, drones, 360. Drones. Papi, es todo, que esos son años de experiencia, güey. Bueno, es lo que pasa. Eso no se alcanza fácil. Suscríbanse a este canal para ser igual de áspero como estos manes, por favor. No, póngale cuidado porque es que uno va así como... pa Y esta la saco de acá, véalo. El youtuber más rápido, el viejo este. Póngale cuidado. ¡Pah! Sí, es que es verdad. Ustedes los vieron, parece Spider-Man. Acá tengo setas. la otra, acá tengo la otra. pa No, eso no nos áspero. Sí. Hi. Now we're gonna try a very typical dish of Chorro Quevedo of Bogota. So this has um, potato, right? And meat of... In a stick. I don't know. I don't know. In a stick. And a little bit of chorizos, but I don't know. The animal... Chorizo. Chorizo. So let's try. Mmm. Mm. This is the classic of potato. Here in Colombia, they call it papa. And it's, and it's delicious. So now we're gonna try. We're gonna try the chorizo. Mmm, this is a beautiful chorizo. Beautiful. <laughs> well, it's beautiful. Uh, yes, it's beautiful. So yes, it's delicious and it's tasty, but it's a beautiful chorizo, también. Now the meat is cold. Actually, it's cold. It was scary. The meat was a donkey or maybe dog, but no, it's a cow. It's a regular cow and it's delicious. Fíjeme esta, un típico rollo. Puede cambiar, vea, del pincho del chorre que veo a la pola del BBC o combinarlas, o combinarlas, ¿no? Una buena combinación, la verdad. La verdad, la carne está muy buena. La carne está muy buena. Uy, no, la mía está súper blanditiquitica. Mm. Gracias. ¿Qué tal, Juancho? La subí en la bicicleta hasta acá. Es suave, ya la había hecho varias veces. ¿Sí? Ahora hace mucho tiempo que no, ¿sabes? Yo no vengo desde la universidad. ¿Es, es como en serio? Es, ¿Ese es el parche más típico cuando se es universitario, es caer acá. ¿no? Incluso sí. cuando se es turista también. Sí. Que así fue como yo lo conocí, siendo turismo? turista. Yo también. Sí, sí, sí. Siendo turista, cuando llegué... Eh, cuando llegaste a Bogotá. Pues yo sí voy a ser muy honesto, yo venía todo el tiempo, en época de universitaria, a echar vino, a echar chicha y a echar pola. A eso venía acá. Una que otra vez a escuchar cuentos. Entonces sí, muy cool. 9 de la noche, chorro de que veo y la estamos pasando bien, la seguimos pasando bien. Hey, Todavía estamos. Welcome to Colombia, Bogotá. Eh, eh, this is the chorro de que veo. ¿Qué te parece el chorro a estas horas de la noche? Como hace unos 10 años está igual. ¿Está o sea, igual? está lleno sí. de gente, bien. está repleto bien. Sí, para man. hacer pandemia. A mí me recuerda a la universidad. Es más, sí. tengo miedo que mañana tenga un parcial. <risa> Dicen que hay fantasmas. ¿Aguantaría entrar o qué? ¿Eh? ¿Aguantaría entrar al Teatro Colón con sí, fantasmas? Claro. ¿Y qué tal es quedarnos una noche ahí? Amigos del Teatro Colón, si ustedes quieren que nos quedemos una noche y darle más visibilidad al teatro, me encantaría. Hermoso, 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 hermoso. Rafa, yo quedé ofendido en el video de Morera, dijo que yo estaba aprendiendo, me había tomado como tres cervezas nomás. Estaba contento, estaba feliz, era un gran día, era la inauguración de la pecera. ¿Qué tal? Pero Morera también dijo, yo le dije, estaba borracho y Morera sí, sí, estaba. Ah, bueno, pero yo no, yo no vi a Morera, yo vi, yo te vi a ti diciendo eso. Arrepiente, 
Sí, señor. ¡Pecador! ¡Oche, no me duerme junto! Teatro en la calle. Rutas probablemente para conocer Bogotá en la noche. Qué bonito, qué bonito. Me gusta esto. 10.40 de la noche. Palacio de Líbano. Bueno, Plaza de Bolívar. ¿Para qué me pongo a decirles cada uno de los lugares que ustedes ya conocen? Un lugar hermoso para visitar de día y al parecer aún mejor de noche. Me encanta, me encanta. Uf, nunca había tenido la Plaza de Bolívar prácticamente para mí solo para andar en bici. Qué belleza. A ver, vamos a hacerlo. Palacio de Justicia, Palacio de Líbano, Casa de Nariño y Catedral Primada. Ahí están, en un solo lugar. Bonito este lugar, me encanta. 10 de la noche, todavía centro de Bogotá, Morera intentó sacar plata y el cajero se le comió la plata. Se la descontó de la aplicación, pero no le soltó la plata, entonces pues no sabemos qué onda. Seguiremos informando. Vamos bajando por toda la séptima con todos los poderes, 10 y media tal vez. Pero está relajado, pocos carros, semáforos en verde, está bien. Muy bien, séptima con 45, 46 más o menos, eh, son casi las 11 de la noche. Vamos a buscar un cajero, porque si no este video se va a convertir una noche sin un solo centavo en Bogotá. Pues ya vamos a llegar a las 60 y creo que, uy, y creo que hay uno. 10.35, por fin encontramos un cajero en Carulla de las 63, por fin. Amigos, 5 para las 11, 5 para las 11 y Morera sigue en la búsqueda del tesoro perdido. Ah, está bueno. grave, está grave la situación, hermano, lo bien que yo, mi teoría es que los cajeros los están cerrando temprano para que la gente no se orine en los cajeros, huevo. Y para que no se queden a dormir ahí. Ah, bueno, también. Porque he visto casos, Juancho. De gente que se queda dormida en el cajero. Pero mal, bueno, o sea, no solo el indigente, sino el borracho. Sí. Entra el cajero, cierra y ahí se queda dormido. Qué peligro, ¿no, huevo? Pero no te pones a pensar que si un día te quedas borracho Como que un cajero es una muy buena opción Yo creo que sí, de las mujeres O sea, entre un parque y un cajero, un cajero Un cajero, oh, claro vida. Bueno amigos, pues sí, sigue andando la noche Todavía nos falta mucho camino hasta las 5 y media, 6 que amanezca Y esto continúa, hasta ahora son las 11 Nuestra travesía nos lleva por la calle 11 A la altura de la 70 y... ¿Qué es esto, güey? ¿70? No, 68 69 y bueno eh, buscando un cajero automático ya sacamos plata pero ellos también quieren sacar plata entonces pues bueno vamos a intentarlo porque entre más mejor <ríe> y si no pues ahí nos mandeamos como no claro que sí uh, lo único que me faltaría ahorita sería un pinchazo que gracias que no gracias oigan oigan esto es una mención no pagada pero igual importante el B el que haga una parada, no, es... El... Ya, véala. Ahí la hice. Está cerrado. El visita ayer me despinchó y me despinchó el mono. Muchas gracias, mono. Quedó perfecto. Chao, Josito. Buena. Bye, bye. Bye, bye. Bogotá, Bogotá y sus locuras. Ok, ok, cambiamos de lugar. Ahora estamos en la 82. Un lugar cool, la verdad, chévere, me gusta hace rato no venía, pero cool está chévere bueno, el destino nos trajo a la zona T porque nos quedaba de paso, nos quedaba como otro punto para visitar, otro checkpoint la zona T y ahorita vamos a la 93, es probable aquí se ve más vida ya más play, buenos lugares buen alcohol, buena comida me gusta este lugar, hace tiempo no vengo porque es que creo que el tema de la farra como que ya lo dejé pero este pedacito de aquí que es de sentarse a comer rico, a beber rico este sí me gusta más, hay que venir oigan después de estar tanto tiempo y tantas veces acá metido Hoy me siento mal vestido, mal presentado. <risa> es raro, güey, pero sí. No, yo, yo, no estoy presentable. No, yo sí me siento bien vestido. No, yo pero sí. ¿sabes qué, güey? Yo siento, marica, que eso es una huevona que, que, que va más como en la falta de autoestima, parce. No, Porque... pero es que estamos sudados, güey. No. no, usted está sudado. Usted no se ve no. sudado, güey. Marica, lo único que nos diferencia es que venimos en bicicleta. Es güey. lo único. Y que te, de pronto tenemos morral y casco. Pero el resto, es lo único. Güey, si tuviera... estamos uh... igual de vestido al resto de gente, güey. 
Presuntamente estábamos aquí en, en el Virrey, 12 y cuarto de la noche. Nos ha ido bien, hemos estado en hartos sitios. Sí, sí hemos está, hecho hartas sí, está cosas. Todavía muy temprano, así que y, bueno, es, y está todavía no súper temprano y tenemos como seis botellas de aguardiente esperando en el No mentiras. No tomen, el alcohol es perjudicial para la salud. 12 y 20. 12 y 20 de la noche, 25 creo. Pues la 93 no pareciera que estuviera ocupada, pero ya llegamos al parque y ya se ve más gente. A 93 siempre va a haber gente, solo que acá es menos farra, más restaurante y pues sí, también hay farra, pero... Eh. Pues sí, 93 sí tiene vida, pero no tanta como, llevamos, como esperábamos. No, acá no hay nada. Por mucho los restaurantes y supongo que McDonald's siempre, ¿no? Una y media, amigos, de la mañana y seguimos en el parque de la 93, parchando. Nos tomamos unas politas, ya hicimos un tinto y paja, estuvo muy parchado además. Okay. Este tinto y paja con la tabla guija. <risa> tabla normal. normal. Estuvo, estuvo bueno, estuvo parchado y bueno, una y media, va contando amigos. Ya solamente nos faltan como cinco horas. ¿Cinco horas? Tres horas y media. Tres horas y media. Amigos, nos pusimos a hablar basura, weón, y nos dieron las 2 y 16 de la mañana y pues Rafa tiene hambre, ya todos tenemos hambre, vamos a comer algo, vamos a intentar buscar algo de comer. Vamos a ver si por la 82 que la gente sale de farrear, encontramos hamburguesitas o alguna vaina. Tengo fe que lo vamos a encontrar, tengo fe que quizás nos encontremos un par de cervezas <risa> y después no sé si a la pecera o qué. La idea es pasar hasta que nos amanezca, 5 y media, 6 de la mañana. Ojalá nos encontremos algo de comer porque ya hace hambre, hace hambre. Bueno amigos, 2 y... 2 y 20 y uh, vamos a comer lo que se come cuando uno toma aquí en la 82 Hamburguesa de 6 lucas Creo que mejora un poco la experiencia ya con hambre Puede que no sean las mejores de Bogotá pero con esta hambre, ¿qué puede esperar uno de 5 mil pesos? Pero pues, quita la hambre. Si ven que yo sí tenía hambre, ¿no? Me una, weón. Ya vamos por la Caracas, por toda la de Transmilenio. Esto es 72. Pero pues ya no pasa en carro, boludo, ¿entendés? Así que todo fine. Tres de la mañana llegamos a la pecera y nos pusieron candado. Marica, baila, weón. Porque claro, marica, ¿cómo hacemos, weón? Ya hace años este plan. Loco para la casa. Marica, ahora el computador aquí. No caímos en cuenta, weón, de haberles dicho. ¿Y ahora? Pues para la casa, weón, ¿qué más? Nos dejaron por fuera, amigos. Dejé el computador. Sí, pero yo tenía cosas que hacer en ese compu, weón. O sea, de mi cámara que necesito usar mañana. ¿A qué horas tienes como yo mañana? Pues por la tarde, pero pues sí. Pues sí, bueno, ni modo. Y ahora, Estoy para la casa. La casa Tocó venir mañana. Bueno, ustedes, pues para la casa. No, ¿y ustedes? Allá arriba hay moteles. Bueno. Pero fuera de chiste, no es mala idea, güey. No, no es mala idea un motel. Pues resulta que pudimos medio abrir la puerta y meternos, pero las bicicletas les tocó quedarse afuera. <risa> Ah, bueno, pero le toca, acá, re, toca ir sí. por las cosas y creo que se nos dañó el plan, ¿sí o okay? qué? Sí, entramos, entramos. Bueno, este no era el plan original. El plan original era quedarnos acá, de hecho. 3 y 20, pudimos entrar. Uh. La logramos, la logramos, la logramos, señores, la logramos. Las bicicletas se quedaron afuera, pero la logramos. Pues bueno. Mm, la cerveza, la victoria. No soy contra los médicos ni contra la medicina ni nada de eso, ¿no? sino... <risa> Media hora durmiendo. Se inventa estas vainas y se queda dormido. Por cierto, falta como una hora y 45 minutos. Yo soy el yo estoy durmiendo, pero alerta mis oídos a todo lo que está pasando. <risa> en Francia querían imponer que no podían tener cuentas de ahorro. <risa> Van tres Bueno amigos, cuatro y cuarto De la mañana en la pecera Que no pasa nada a esta hora Nada, güey Vamos coronando, estamos echando carreta Pero pues eso no dura para toda la vida Vamos a mirar a qué hora se amanece Según Google Tiempo En mi ubicación actual, que es la pecera 
va a amanecer a las 6 de la mañana, exactas. Supuestamente estamos a 9 grados, pero yo no tengo frío ni tengo no, nada. Vamos a ver qué, uh, qué onda, porque la verdad no creo que nos quedemos aquí hasta las 5 de la mañana. Porque a ver, podemos irnos andando, ir adelantando camino y cuando lleguemos a la casa ya nos amanece. Morera sí tenía que pasar unos archivos acá y tener el cargador. Ese era mi miedo de no poder entrar porque yo aquí tengo un... Tenía el computador y un poco de cosas Pero pues yo creo que no es necesario Que nos quedemos aquí hasta que nos amanezca Ese era el plan original Pero pues es que ¿qué hacemos aquí? Man? Es de ahora estar en la calle Pero es que en la calle ya no hay nada, nada, nada Ya son, no, ya, baila Ah, bueno, una cosa sí sé y de esa sí estoy seguro Y es que más tarde no me voy a levantar temprano A ver, mira, hasta las 3 de la tarde o algo así Si Lola me deja porque ustedes ya saben que Lola a las 8 de la mañana me levanta a que la saque al baño. Y si el hambre me deja, porque saben que me encanta tragar. Y el desayuno me despierta. Ah, pero creo que voy a dormir toda la tarde. Es muy duro trasnochar sin estar farreando. Está bonito, ¿para qué les voy a decir que no? Está bonita la noche. No está haciendo frío ni nada. Está chévere. Analicen la cara de destruidos que tenemos Oye, todos, vea. Espere, espere. Se me perdió la tapa. La tapa. No, no, se me perdió la tapa, Ñero, no veo la tapa. More, la experiencia estuvo chévere como hasta las 3 de la mañana. Ah, sí. No, 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 pero estuvo cool, estuvo cool. Pues sí, pero sí, ya estoy como cansado. Pero estamos vueltos ya mierda, güey. ¿Volveré a repetirla? Tal vez en unos. Cinco años. <risa> Yo sí la volvería a repetir, la puse sí, chimba. A, a comer, a, o sea, en plan sin bicicleta, tal vez. Sin ¿verdad? bicicleta, weón. Sí. En un yate, tal vez. En un yate con, con muchas dos. <risa> <risa> no puedo dar esto en el video. Eh, nos amaneció. 6 y 45 de la mañana, parce. Ya no estamos para estos trotes, weón. Lo que es hablar mucha paja, weón. Estoy mal, weón. Yo también, vea, tengo las severas hasta aquí. Marica, a mí me duele la garganta. Siento que parezco una calavera, weón. Ah. Si por lo menos nos veíamos jóvenes, yo creo que en esta noche por lo menos perdimos como 10 años, weón. Sí. Sí, venga. Sí, baila. Muchachos, Pero consejo para la eterna juventud. No se trasnoche. Hay que dormir. Pero la logramos. Ya, nos amaneció. La logramos, pensé. Yo pensé que no le vamos a lograr hoy, ya estábamos cansados. La verdad, yo también lo pensé. Yo y un marica no la vamos a lograr. Estamos, <risa> estamos muy mal para esta vuelta y no. Se logró el objetivo de este video. Yo, Juancho, severo. Severo, perrito. Excelente. Bueno, amigos, llegamos a casa. Eso fue todo. Se acabó nuestra aventura de hoy. Logramos amanecer. Pero vamos a dejar este video hasta aquí porque ya me quiero dormir. Así que... Si este video les gustó, no olviden dejar un like, es gratis y a mí me sirve un montón. También recuerden que pueden suscribirse a este canal dándole mmm al botón de suscribir y automáticamente serán acreedores del derecho de darle esa campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden tampoco seguirme acá en mi Instagram, esa fantástica red social que hará que ustedes y yo tengamos una relación de amistad mucho más cercana y quizás, y quizás trasnochar haciendo algo divertido. Y no siendo más por el video de hoy, me despido, no siendo antes recordarles que los quiero. Bye. Es posible que hoy no les deje una escena después de el, la cortinilla del de canal del viejo Cami. Aunque esta puede ser la escena de después de la cortinilla del viejo Cami. <risas> Descansen. Chao.